നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സ്റ്റെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പൈസി നൂഡിൽസ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ സവാളയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കുക വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരല്പം ഓയിലാണ് നൂഡിൽസ് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നൂഡിൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അളവാണ് ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ വേവാവാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരല്പം വേവ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നൂഡിൽസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വേവരുത് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്താൽ മതിയാവും കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം അല്പം ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒലർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് പാം ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ നിറം ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സവാള സവാളയും ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി വല്ലാതെ ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഒന്നായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരു വിധം കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ക്യാബേജ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് അളവാണ് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് വേവിച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പകുതി വേവ് മാത്രമേ ആവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കടിക്കാൻ പാകത്തിന് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വല്ലാണ്ട് പച്ചക്കറി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ വല്ലാതെ മിസ്സായി പോവും ഇത്ര മതിയാവും ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി സോസാണ് ചില്ലി സോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റെഡ് ചില്ലി സോസ് എടുക്കുക അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൈനലി സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
ഈ സോസുകളും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇതൊന്ന് യോജിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ലെമൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിനൊക്കെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെമണിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചട്ടുകം വെച്ചിട്ടോ ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം വലിയ നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ നമ്മളത് പൊട്ടിക്കാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നൂഡിൽസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് ആ ഒരു ഭംഗിയും മുഴുവനോടെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ള നൂഡിൽസ് ആയത് കാരണം ഇളക്കാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവാനും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സ്പൈസി നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒട്ടും നമ്മളിത് ആ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ഒലർന്ന് വെന്ത് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോസിൻ്റെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും ഒന്നും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും നൂഡിൽസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നല്ല പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്